5 марта – день работника судебной системы Кыргызстана. Гражданские активисты решили отметить этот день своеобразно, устроив митинг напротив здания Верховного суда. Среди них были и те, кто якобы стал жертвой несправедливых судебных решений. В руках митингующих – лозунги и с фотографиями глав правоохранительных и судебных органов. Участники акции потребовали их отставки. Это первая акция в поддержку президента Сорумбая Джеймбекова, который заявил на Совете Безопасности о зачистке в судебных и правоохранительных органах от коррупционеров, рассказали активисты. И главная проблема, на которую стоит обратить внимание Сорумбая Джеймбекова, мы готовы его в этом поддержать, это очищение судебной системы. Сегодня это очень важно, потому что после 2010 года судьи, которые были избраны на свои должности после 2010 года, сейчас они, многие из них будут переизбраться на второй срок и до предельного срока. То есть до 75 лет. Если сейчас мы не обратим на эту проблему особое внимание, то потом исправить э, ситуацию в судебной системе будет очень сложно. Митингующие составили список судей, которых, по их мнению, нельзя допускать в Верховный суд. Активисты считают, что данные служители Фемиды успели скомпрометировать себя. Президент должен очистить Верховные и все остальные суды от нечистоплотных судей, заявили активисты. Нет, туда подают и э, вероятность, что будут проходить... Люди, которые нарушали все процессуальные нормы, которые нарушали решение пленумов Верховного суда, законы, в частности, судья Архарова, судья Воронцова. Вот люди поэтому вышли сказать, мы будем наблюдать за окончательное слово, за президентом остается. Это президент будет утверждать, и Джорг Генеш будут утверждать эти кандидатуры. На судебную систему возлагаются большие надежды, когда-то говорил Асхар Акаев. Этот же лозунг в свое время подхватил и Бакиев. Но реальные реформы, по крайней мере, на законодательном уровне в этой сфере начались с 2013 года, когда были приняты рекомендации по совершенствованию судебной системы. Но все же спустя годы о том, что громкая судебная реформа состоялась, говорить не приходится. Тень, бросать тень на всю судебную систему, вот этих нужно почистить. И в первую очередь здесь должен, должна роль сыграть, конечно, Верховный суд. Поэтому сегодняшний такой своеобразный подарок, в кавычках, этот митинг, это не случайность. Поэтому, наверное, нам надо, надо задуматься над тем, чтобы действительно реально начать проводить реформы. В противном случае все может закончиться очень нехорошо и для судебной системы, и в целом для политической системы страны. Гражданские активисты, которые сами вызвались помогать президенту в работе по искоренению коррупции, будут проводить подобные митинги в отношении других структур и предоставлять свои черные списки с подборкой коррумпированных, по мнению активистов, чиновников. Достан Гасканов, Халабек Абдумумутов, Нью-ТВ.